Hi mga kanayan, this is Aurelio Isip and welcome to Isip Nayan. So, in today's video, no, sasagutin natin ang mga tanong na pinaw sa Philippine Civil Service Review. So, for the question number one ay pinadala to ni Josh Merano ng Philippine Service sa group sa Facebook. No? So, ito yung tanong niya. Question number one. Okay, the question is, if today is Friday, what day of the week? 100 days from now, no? So, Friday ngayon, after 100 days, anong araw kaya? Ang saan araw kaya siya? Uh, anong araw kaya siya? Tutong-tong, no? So, meron tayong pitong araw sa isang linggo, no? So, bago sagutin niya, no? Itong question na to ay may kinalaman sa divisibility. May kinilaman niya sa divisibility. So, ang question na to ay kung paano malalaman, no? By divisible by 7 kasi pitong araw, no? Sa isang linggo. So, kung 100 days siya, after 100 days, after 100 days, no? Eh, i-divide natin siya sa 7. Pag dinibay natin sa 7 to, so, dahil, bakit dati di divide sa 7? Kasi nga, itong araw sa isang linggo. So, kung Friday ngayon, plus 7, Friday ulit. Plus 7, Friday ulit. No? Hanggang maabot natin yung 100 days. So, di divide natin yan. So, 7 divide 10 is 1. Then, 1 times 7 is 7. Minus. So, magiging 3. Bring down 0. 30. So, 30 divided 7 is equivalent to 4. 4 times 7 is equivalent to 28. So, pag minus natin yan, meron kang remainder na 2. No? Remainder na 2 yan. So, ang gagawin mo dyan, no? Dahil 7 days yan, kada divisible, divisible by 7. So, multiply mo tong 7 times 14. So, 7 multiply by 14 is equivalent to 98. So, ibig sabihin ng 98, no? Ibig sabihin ng 98, sa ika-98 na day, pagtapos ng 98, Friday ulit, no? Papatak ulit yung Friday. So, ang gagawin mo, mag step ka lang ng dalawa, no? Kasi, ang kaila kailangan kasi is 100. Kailangan yung 100, no? So, mag-step ka lang ng dalawa. So, 98. So, ang pang... This is Friday. No? This is Friday yung 98. So, pang 99 is Saturday. At ang pang 100 is... Yan yung ating sagot. Yan ay Sunday. Very good. Sa question number 2. Ay pinadala naman to ni Tintin Alfonso Aninyo sa Philippine Service mm, exam review. Ang sabi rito, no? In an office, the ratio of male employee to female employee is 1 is to 3. If there are 12 male employees, how many female are in that office, no? So, sa office nila, meron daw ratio, no? 1 is to 3. First is male. Sa isang, isang male, may tatlong female. Eh, ang tanong is, how many female are there in the office kapag may 12 na <coughs> female, uh, 12 na male na employee? So, this is the question. is related to the topic of ratio. and proportion. So, this is the ratio and proportion topic. No? So, ang ratio daw ng nakuha is 1 is to 3. So, kung 1 is to 3, 
1 is to 3. No? Yan yung ratio ng uh, male employee to female employee. Equals daw yan. No? Ilalagay mo ng equal sign yan. So, kung nauna yung male, sumunod yung female, kailangan, the question, ay mauna rin yung male, susunod yung female. So, male is 12 daw. No? Kung may 12 ang employee, tinatanong dito is ilan yung female employee. So, sa ratio and proportion, meron itong dalawang uh, part, no? This is what you call the means and this is the extremes. No? So, means is equivalent sa extreme, sabi. No? Yung means mo, kailangan equivalent yan sa extremes pag minultiply natin. Ano bang means natin? Ang means natin is 3 and 12. So, multiply it by 3 times 12 is equal to 1 times x. So, 1 and x. No? So, pag minultiply natin yan, so 3 times 12 is 36 equals 1x or hindi na natin sinasulat yung 1. No? So, ibig sabihin, 36 is equivalent to x. So, yung x, yan po ay yung how many female are there in that office. Number 3. Sabi sa question number 3. The sum of Dora's and Diego's ages is 18. In 3 years, Dora will be twice as old as Diego. So, what are their ages now? No? So, ilang taon na sila. So, pag pinagsama daw yung, yung edad ni Dora at ni Diego is 18. After 3 years, kailangan no, twice yung edad ni Diego kay Dora. So, para natin masagot yan, no? we will create a table. So, una, si Diego ay Diego. Yan. Si Diego. Nagalala sa kanyang present age. So, ito yung kanyang present age. No? Tapos, ito naman after 3 years dito tayo. After 3 years. No? Tapos, kay Dora So, magawa lang tayo ng table na ganyan, no? Yan. So, si Diego, we will let X as yung age ni Diego. Yung present na age niya. Tapos, si Dora, we will let it as Y. Kung ano yung age ni Dora ngayon. So, after 3 years, paano kaya natin ilalagay ng symbol dito or equation? After 3 years. So, after 3 years, mag-alagay tayo ng X plus 3. Yan yung edad ni Diego after 3 years. And kay Dora, okay natin ay y plus 3. No? Yan yung edad naman ni Dora after 3 years. Okay, no? So, sasagutin natin yan. After natin nakita yung table, no? Ang alam natin na kapag pinag-plus ang edad ni Diego at ni Dora ay 18, no? So, kailangan uh, magkakaroon tayo dito ng dalawang equation para magkakadalawang ng equation, no? So, ibig sabihin kung ang pag pinag-add natin ang edad nila ng dalawa is 18 ibig sabihin ang edad ni Dora ay 
pag may minus mo yung edad ni Kato. So this is will this will be our equation number 1. So ito yung ating equation number 1. Equation number 1 natin yan. Ngayon, sabi kasi di ba? Ah uh, Dora will be twice as old as Diego, no? Do double yung edad ni Dora kay Diego. So kailangan natin ng equation number 2. So para magkaroon ng equation number 2, sabi natin, no? Na uh, after 3 years. So si Dora, no, after 3 years, y plus 3, I think after 3 years ni ni Dora. We balik to naman sa after 3 years ni Diego. Ano after 3 years niya? So, this is x plus 3. Yan yung after 3 years ni Diego. So, sabi niya, twice. No? Doble ang edad ni Diego. Para makuha yung edad ni mag-equivalent uh, yung edad ni Dora is twice. So, natin natin dito na 2. So, twice ang edad ni Diego, no? Ang edad ni Dora. So, this is our equation number 2. So, meron na tayong dalawang equation. Ang gagawin lang natin yan is substitution, no? Alam natin yung y equals 18 minus x. So, we will substitute the equation number 1. Papasok natin sa equation number 2, no? Sabi natin y equals 18 minus x. So, papalitan natin yung y natin. So, ito yung y natin magiging 18 minus x plus yan, 3 equals sa uh, so, magiging distributive property yan. Distribute natin. So, magiging 2x plus 6, no? So, dahil 2 times 3 is 6. May kita natin dito, no? 18 minus x, ito yung y, no? Plus 3. So, pwede natin gawing i-add yung 18 tsaka si 3, which is 21. So, gigig uh, 21 minus x is equivalent to 2x plus 6. Nakuha nyo ba? No? So, ang gagawin natin dito sa equation na to, dahil may minus x dito, no? Gusto natin mawala yung minus x na yun. Para mawala yan, magpa plus x tayo. So, plus x natin yan. So, plus x. Kung anong ginawa natin sa kaliwa, ganun din gagawin natin sa kanan. So, tayo ay magpa plus x. So, ang mangyayari ngayon dyan, no? Ito ay mga cancel o mawawala kasi negative x at positive x. No? So, ang mangyayari dyan ay magiging 21 na lang siya. Ito naman ay magiging 2x plus x is 3x plus 6. No? So, 21 equals to 3x plus 6. So, sulat natin ito ulit. So, 21 equals 3 x plus 6. Eh, kailangan natin is x lang, di ba? So, tatanggalin natin si 6. Paano matatanggal si 6 ay may plus 6 siya. Magma-minus tayo na 6. So, minus tayo na 6. So, pag nag-minus tayo ng 6 dito, magma-minus tayo rin sa kabila. So, magma-minus tayo na 6 dito. So, ang mangyayari dito ay may magiging ano na lang, 15. Kasi, 21 minus 6 is 15 equals 3x. Kaya lang mangyayari, no? So, dahil may kasama si x na 3, no? I-divide mo yan. Natanggal mo yan. So, i-divide mo yan ng 3. Dahil ginawa mo yun sa kanan, bagay mo sa kaliwa, pag sinampal ka sa kabila, bigay mo yung kabila para antay. Yan. Divide sa 3. Maka-cancel yan. Ang mangyayari na lang dyan ay x is equivalent to 5. No? So, ano ito x na to? Sa table natin, x is the present age of Diego. Yan yung edad ni Diego ngayon. No? 
5 years old na si Diego. Eh kung 5 years old si Diego, kanina, nakalagay natin dito, no? Ano yung edad ni Dora? So, ibig sabihin, no? Y, edad ni Dora ay 18 minus 5. Yung edad ni Diego. So, Y equals 13. So, 13 years old na si Dora. So, ang tandaan nyo, no? Ang edad nyo ni ni Diego is 5. Tapos si Dora naman ay 30. Kuha nyo ba? Did you get it? Yan. Table natin, no? Nakuha natin kanina. Si Diego ay may edad ngayon na 5. No? 5 ang age ni Diego ngayon. Tapos, dahil kapag pinagsama ang edad ni Diego at saka ni Dora, ay 18. So, ibig sabihin, ang makukuha natin ng edad ni Dora ngayon ay 13. No? 5 plus 13 is equivalent to 18. So, after 3 years, tingnan natin kung dodoble yung edad na ni, ni Diego equivalent sa edad ni Dora. So, kung 5 plus 3 ito, so, ito yung magiging 5 plus 3, magiging after 3 years, siya ay may edad na 8. Si Dora naman, no? Kung 13 to, so 13 plus 6, siya ay magkakaroon na edad na 16. So, ibig sabihin, no? Tama, no? Twice ng edad ni Diego ay equivalent sa edad ni Dora. Okay? So, hmm, that's all for, ano, uh, for this video, no? So, kung nagustuhan nyo yung video ko, ah, uh, pakilike, no share sa iba no and don't forget to subscribe then hit the bell button para naman kung merong kayong mga may may mga video ako na susunod ay ma-notify kayo so salamat good luck soldier